ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ತುಂಗಾರೇಣಕ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಿ ವಿ ಎನ್ ಸುಬ್ಬರ ಅವರನ್ನು ತಾರಾಲೋಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿರೋದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನು ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೋದು ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರಮನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತುಂಬ ಥರ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಕೋಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಅಂಥ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಾರೆಯರ ಮನೆ ಮನಾಗೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಮೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಮೋನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಒಂದಿನ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮನೇಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿದ್ರು ಅವರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು ನಾಳೆ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆಷ್ಟು ಭಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಳು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಕೂತೆ ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಎದ್ದೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ರವಿಚಂದ್ರನವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಓ ಇವಳು ಯಾಕೋ ಬಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಐದು ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ರೀ ಹೊರಗಡೆ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ತುಂಗಾ ನದಿ ಗಲಾಟೆ ಬೇಡಮ್ಮ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ನಾವು ಪ್ರೋಮೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನಂತೂ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಏನೋ ಆಯಿತು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು ಜನ್ರೇಟ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓ ಎಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ನಾವು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಬಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ರು ಮೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನೇನು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ತುಂಬ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಥರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅ
ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಶೂಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟರ ಹೆಸರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನೀವೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಮ್ಯಾನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಶೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೆಂಡ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೀವು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರೋ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಸಾಹಸ ನಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ದು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ನಂಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ನಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅದು ತೆರೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಕಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ರೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳ್ದವ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ದವ್ರು ನೀವು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕತೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಕತೆ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತಂತೆ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸೋತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಆಟಗಾರ ನಾನು ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಆರೋ ಕನಸುಗಾರ ನಾನು ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ನಟ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಇಸ್ಸಿಸ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಈಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜ ಇದೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಿನಿಮಾನ ಅವಾರ್ಡ್ಗಂತ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಂತ ಕಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಜನ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವು ಕೊಡೋಷ್ಟೇ ಸುಖನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದ ದುಡ್ಡಂತೂ ತಂದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಕಾಂಗಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದವರು ಇದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅ
ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೇನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ವಸ್ತು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಏಕಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗೋಯ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಮೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯನೇ ಕಾರಣನ ಅಥವಾ ಕತೆಗಳ ಅಭಾವವೇ ಕಾರಣನ ಸಿನಿಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕತೆಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕತೆಗಾರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರು ಯಾವತ್ತು ಆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕತೆಗಾರರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕತೆಗಳು ತಗೊಂಬನಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಕನಸುಗಾರ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ನನಸಾಗಿರೋದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ರಿಮೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದವ್ರು ನೀವು ಸ್ವಂತ ಕಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋತಿವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹಾಗಿದ್ರು ನೀವೇ ಕತೆ ಚಿತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅದು ಅದನ್ನ ಗೆದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ತಿರೋದು ಆ ಪ್ರೇಮ್ ಲೋಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನು ಆಟ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಕನಸು ಯಾರಾದರೂ ಕತೆ ಬರೋದು ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಇದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹಂಸಲೇಖ ಸಾಥಿನೂ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಿ ಹಾಗಿದ್ರೂ ನೀವಿಬ್ರು ದೂರ ಆದದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಜೊತೆಗಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ದೂರ ಆದ್ವಿ ಅವರಿಲ್ಲೇ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿ ನಗರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಗೀತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೇ ಇದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಸೇರೋ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಹಂಸಲೇಖನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನಂತೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಂಗಿರ ಮಾಡಲಿ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೋರು ನೀವು ಇದು ಅಹಂಕಾರನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಅನುಕೂಲನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಕತೆ ಬರೆಯಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಟ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನನಸಾಗದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಅದೊಂದು ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ದು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀಯಾ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುಗೋಣ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೇರವಾಗ
ಮಾದರಿನ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಗಳಿದ್ದಾರಾ ನನಗೆ ಕನ್ನಡಿನೇ ಮಾದರಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮಾದರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಟೈಮು ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೋತಾಗಿದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಇದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ನೀವೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕತೆಗಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಈ ಪೈಕಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಠಮಾರಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಾನು ನನ್ನಿಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಆದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಂಚಿದವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದೊಳಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದವರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇಂಥ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆನಂದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಲವ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಲದು ಈ ಸಾಲು ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಎರಡು ಚಾನಲ್ ಉದಯ ಟಿವಿ ಈ ಟಿವಿ ನಾನು ಈ ಟಿವಿಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಲಾವಿದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಜಿ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಕೆಲವ್ರದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಹಾಪೂರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿಯವ್ರು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಂದವರೇ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾರಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ಕಾಟ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗ್ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರನು ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರು ಅಥವಾ ಬದಲಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗ್ತಾನೆ ಮಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಷ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತುಂಗಮ್ಮನ್ನ ತಬ್ಕ